ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സാഞ്ചോ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റമോൺ ക്രേറ്ററിലുള്ള ലുക്കൗട്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് റമോൺ ക്രേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റമോൺ ഗർത്തങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിനെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിച്ച രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ലുക്കൗട്ട് പോയിൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐബക്സ് ഐബക്സിനെയാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേഗേവ് മരുഭൂമിയിലെ അഞ്ച് ഗർത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റമോൺ ഗർത്തം അഥവാ മഹദേഷ് റമോൺ റമോൺ ക്രേറ്ററിന് ഹീബ്രൂയിൽ പറയുന്നതാണ് മഹദേഷ് റമോൺ മഹദേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർത്തം എന്നാണ് അർത്ഥം റോമൻസ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന റുമാൻ എന്ന അറബി വേഡിൽ നിന്നാണ് റമോൺ എന്ന പേര് വന്നത് ജിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകളും പാറകളും അഗ്നിപർവ്വത മാഗ്മാറ്റിക് പ്രതിഭാസങ്ങളുമുള്ള ഒരു പർദീസയാണ് മഹദേഷ് റമോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർത്തം കൂടിയാണിത് ചാവുകടലിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോപ്പാണിത് ടെലവിവിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അകലെയുള്ള മിർസ്പേർ റമോൺ എന്ന പട്ടണത്തിനടുത്താണ് മഹദേഷ് റമോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് കെന്യോൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റമോൺ ഗർത്തം ചൊവ്വയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റികളും കായിക വിനോദങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണോ എന്നറിയത്തില്ല അവിടെ ഒരാൾ റോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ഗർത്തത്തിന് ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളവുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആഴമാണുള്ളത് പല തവണ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മറ്റും കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെയായി മാറിയത് ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു ഷോ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണാം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയുള്ള ചരിത്രമാണത് മഹതേഷ് റമോൺ വിസിറ്റിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഷോയാണത് ഇസ്രായേൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ ഇലാൻ റമോണിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലമാണത് നമ്മുടെ കൽപ്പന ചൗളയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ അവസാനമുള്ള വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അത് കാണുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല കൽഭിത്തികളും കുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചരിത്രാതീത സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാപാരികൾ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ധൂപവർഗ പാതയിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഇതുവഴിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഉദാഹരത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ധൂപവർഗ പാത എന്ന് അതായത് ഇൻസെൻസ് ആൻഡ് സ്പൈസ് റൂട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കാണാം സ്വന്ത വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ വ്യാപാരം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റൂട്ടാണത് അതായത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബാറ്റിയൻസ് ഒക്കെ ഇതുവഴിയായിരുന്നു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് പര്യവേഷകർ ആദ്യമായി ഈ ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഗർത്തം നിരവധി ക്വാറികളുടെ സ്ഥലമായി മാറുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതോടെ ഗർത്തം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയുകയും മഹദേഷ് റമോൻ നേച്ചർ റിസർവ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണമാണ് നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം ഗർത്തത്തിൽ സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരി റാപ്പല്ലിംഗ് മൗണ്ടൻ ബൈക്കിംഗ് ഹൈക്കിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമി പോലൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇസ്രായേലുകാർ അതിനെ ഒരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പ്രശസ്തമായ ഹൈക്ക് റൂട്ടുകളിലൊന്നാണ് റമോൺ കളേഴ്സ് റൂട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള പാറകളും മണലും കാണാം അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മണലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കളറ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ലൈം സ്റ്റോണിനെല്ലാം വെള്ള കളറാണ് അല്ല ചുവപ്പ് കളറ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൊണ്ടും പച്ച ചെമ്പിൻ്റെ അംശം കൊണ്ടും മഞ്ഞ മാംഗനീസ് കൊണ്ടും ഓറഞ്ച് സൾഫറിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കടൽ മണൽ വിവിധ ലോഹ സംയുക്തങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ
almost 14 billion years ago, and since then, the universe continues to expand. About four and a half billion years ago, the solar system was created. After a long process, one of these nebula became planet Earth. An enormous ball with the hard crust and volcanic lava interior. If we were approaching Earth four billion years ago, passing through its atmosphere and observing it from high above, we would have discovered this site. The blazing substance inside the ball continued to bubble and to press on the thin crust while wrinkling it. The hills and valleys were formed. The rain which fell unabated filled the lower areas with water and extensive areas were flooded. These processes lasted for hundreds of millions of years and shaped the face of the Earth. The blazing substance inside the Earth sometimes succeeded to break through the crust and thus volcanoes were formed. Let us focus on the area where we are today because something unique happened here. More than 200 million years ago, a system of large rivers covered the area. The river water washed away many alluvial materials which accumulated into a thick layer of sandstone. Then the sea flooded the area for the last time. For millions of years, the remains of ancient marine life, whose skeletons contained chalk, sank to the bottom of the sea. There, they accumulated until they became a hard layer of limestone above the sandstone. Powerful forces from inside the planet continued the surface wrinkling process until the bottom of the sea rose and became a mountain. The last time the sea retreated from here, it left behind a large anticline with a crust of marine sedimentary rocks, hard limestone and dolomite with a soft, crusty sandstone interior. Rain and wind struck at the anticline until cracks were formed and the river system that was created cut across its summit. A basin was formed, rimmed with hard limestone and soft sandstone inside. The formation of the Araba Rift within the framework of the activity of the Great Rift Valley caused the basin to tilt sideways. The rain which fell created a river that flowed into the direction of the tilt. The river swept the soft sandstone at the bottom of the anticline out of the basin. Slowly, the basin was emptied of sandstone. The walls collapsed inwards, expanding the basin and created cliffs at its edges. Thus, a Mahtesh, crater, was formed. A valley surrounded by cliffs, drained by a river. Mahteshim of this kind, just like Mahtesh Ramon, may be found only in the Negev and in the Sinai Desert. The floor of the Mahtesh and its walls allow us a rare glimpse into the processes of hundreds of millions of years. Processes that continue to occur even at this very moment.